ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരത്തെ തിരക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ് മണി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആറ് മണി ആയപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴുള്ള സിറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണി എട്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്തു സിറ്റി ഔട്ടിൽ നിന്ന് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഹൈവേ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഓപ്പൺ ഹൈവേ ആണ് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പോൾ ചിത്രദുർഗയിലോട്ട് നാല് മണിക്കൂർ റൈഡുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പക്ഷേ വലിയ തിരക്കില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഒരു നാലര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം തന്നെ നമ്മൾ റൈഡ് തുടങ്ങി പക്ഷേ രാവിലെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ചൂടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ തണുപ്പ് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് നമ്മൾ റൈഡ് ചെയ്ത് പോയി ഇത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഹൈവേ നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാം ഇതൊരു വെജിറ്റേറിയൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ബ്രേക്ക് കൂടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് കോഫി കുടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ റൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ടയേർഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കോഫി ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നേരെ വിട്ടു റോഡ് കണ്ടോ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് ഒരു നൂറ് നൂറ്റി പത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് മറ്റു വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്ന സ്പീഡ് പറയണ്ടല്ലോ കാറൊക്കെ എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നൂറ്റമ്പത് നൂറ്ററുപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകാതില്ല നമ്മൾ ചിത്രദുർഗയിലോട്ട് തിരിയാനുള്ള റോഡിലോട്ട് കയറി കട്ട് റോഡാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റോഡ് ഭയങ്കര മോശമായിരുന്നു കുറച്ച് ഭയങ്കര പൊടി അപ്പോൾ ചിത്രദുർഗ ഫോർട്ടിനടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ കുറച്ച് ദൂരം പോയാൽ മതി ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു അര കിലോമീറ്റർ പോലും ഇല്ല നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചിത്രദുർഗയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കുറവാണ് ലോഡ്ജ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് കെ എസ് ടി ഡി സിയുടെ കർണാടക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹോട്ടല് അത് ഈ ചിത്രദുർഗ ഫോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് എ ഈ എൻഡിലുള്ള ഏറ്റവും അങ്ങ് അറ്റത്തെ റോഡാണ് റോഡ് ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ഞങ്ങളവിടെ ചെന്ന് റിവ്യൂ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല ഇനി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിലെത്തി ഒരു മണിക്കാണ് ചെക്കിൻ പക്ഷേ നമ്മളൊരു എത്ര ഹോട്ടലിൽ നിന്നോ ഫുള്ള് ഫ്ലോ ആ പത്തര ഇപ്പോൾ എത്തി പത്തരയ്ക്ക് മുമ്പ് എത്തി നമ്മൾ കുറേ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പോൾ അത് കാരണം അവർ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ഹോട്ടൽ ബാക്കിയെല്ലാം സാധാരണ ലോഡ്ജുകളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടി പോവാണ് ലഞ്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്നില്ല ഇത് കർണാടക ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ കെ ടി ഡി സി പോലത്തെ ഉള്ളൊരു ഹോട്ടലാട്ടോ അപ്പോൾ ലഞ്ച് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് പുറത്തു നിന്നാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സോ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൈ ഇറങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ പകൽ നല്ല ചൂടാണ് ഹോട്ടലിലോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടാണ് ചൂടിന് കുറവൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഫോട്ടോൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി രസമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് അണ്ണാനും കിളികളും തത്തയും കുരങ്ങന്മാരെല്ല
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും കിളികളുടെ സൗണ്ടും അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു രസമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളിൽ ഫുള്ള് കരിങ്കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം കരിങ്കല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തടി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ല ഫുൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഇത് ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം കുറേ നശിച്ചു പോയതാണ് പിന്നെ രാജാവ് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കളിമണ്ണിലായിരുന്നു മണ്ണ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരിതായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈമറ്റിന് ചൂട് തണുപ്പിനെയൊക്കെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് അവിടെയുള്ളൊരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നടന്നേക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാലൂക്കരും ഹോയ്സലരും പിന്നെ വിജയനഗര സാമ്രാജ്യം ഇത്ര ആളുകാർ ആൾക്കാരെ ചേർന്നിട്ട് നിർമ്മിച്ച കോട്ടയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈദരാലി ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ മൂന്ന് യുദ്ധം തന്നെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ യുദ്ധത്തിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ കോട്ടക്കുള്ളി കയറുന്നത് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പതിലാണ് ആ സംഭവം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടിപ്പുവിന് ഹൈദരാലിയുടെ മാന ടിപ്പു ടിപ്പുവിൻ്റെ ഒരുപാട് കോട്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ടിപ്പു ഒരുപാട് പറയോട്ടം നടത്തിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ നിന്ന സമയത്താണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നിട്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കോട്ട പിടിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഇതിഹാസപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിഹാസത്തിൽ എന്താണ് ഇതിന് ബന്ധമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാഭാരതത്തിൽ ഹിഡുംബൻ്റെയും ഹിഡുംബിയുടെയും വാസസ്ഥലം എന്നറിയപ്പെട്ട മലയാണിത് ഈ ഒരു വലിയ കുളം കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജലസംഭരണിയാണ് ഈ പാറകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന മഴവെള്ളം സംഭരിച്ച് അല്ല മഴക്കാലത്തുണ്ട് വെള്ളം സംഭരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ചെറിയൊരു കുളം കൂടിയുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം അടിയിലോട്ട് ഒഴുക്കി വിട്ട് അവിടെയും അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ പിന്നെ രീതികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രാജാവും അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുറേ ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്തൊമ്പത് പ്രവേശന കാവടം പിൻവശത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത കുറേ രഹസ്യ അറകൾ അദൃശ്യ പാതകൾ നിരീക്ഷണ ഗോപുരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക പണ്ടത്തെ ആ ഒരു സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അതെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുക എന്നുള്ളത് അഞ്ചരയ്ക്ക് ലാസ്റ്റ് ടിക്കറ്റ് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആറര വരെ നമുക്ക് കോട്ടയിൽ നിൽക്കാം ഇത് എൻ്റെ കോട്ടയുടെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് ഇത് ഇവിടെ സാധാരണ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആളുകളെല്ലാം നടക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണത് 